Dalam teknologi, okey. Teknologi tu apa? Itu adalah soalan pertama. What is technology? Technology is a lot of things like banyak benda we use technology, technology, technology kan? Modern technology lah, old technology lah. But the idea of technology itself is um, building something, enabling something, kita buat something. Create something untuk kegunaan kita. Alright? So, in order to build something, to construct something, okay? Kita akan belajar banyak skills. In order to do that, we need materials. Untuk mendapat materials, kita antara um, the first thing is we need to know their shape. Sebelum kita belajar content dia apa, uh, apa yang dia dapat buat, okay? Kita kena tahu bentuk dia macam mana, kan? Nak relate dengan korang, okay, let's say um, macam mana nak cakap eh? Okay, let's say, semua tengok cerita Avengers tak? Alright, so cerita Avengers, you will see that um, they needed the time stone to revert time kan, nak tukar masa kan. So, nak cari time stone, tapi you tak tahu bentuk tu apa, boleh ke? Tak boleh kan? So, asas for something, we need to know the shapes. So, that is why we learn about it and then you will know about the strength of it and how are you, the stability of it, tu semua you will know. So, the idea of something when it, it comes to building or anything, when it comes to building house, pyramids, nak bina apa-apa pun, you kena first focus kepada the bentuk dia. So, you need to know bentuk dia macam mana, bentuk uh, how it looks like and then only you focus kepada apa kuasa dia, apakah property dia, property maksudnya benda tu telah dibuat daripada apa. So, That, I hope that explains to you why are we learning shapes as to benda asas, the most important part. Alright? So once we know what is shapes and we are, it's much more easier to identify or to build something. Okay? Disoalkan diorang dapat tahu permata-permata tu uh, bentuk bulat, dapat buatlah gauntlet, gauntlet tanah sepakai kat tangan tu. Kalau bentuk tu bentuk cube, tak kenalah bentuk lain yang dia pakai kat tangan tu kan. So same lah. The, what Thanos was wearing on his hand was a advanced technology kan? and the stone that what he had uh, put inside this one was um, the stone was in the stone shape kan? so we need to know the bentuk so therefore technology needed to have the concept of it of shapes bentuk yang betul boleh mengelakkan kerugian contoh bumbung rum Rumah bentuk segitiga sebab kalau hujan dia boleh elakkan air bertapung. Kalau bumbung, rumah bentuk segi empat tempat air akan bertapung. Yes, betul. Okay, tu cara. Tapi boleh je air bertapung. Mana-mana <laughs> bentuk pun. Okay. So, moving on. I gave you guys that example supaya boleh relate dengan apa yang korang suka. So, let's go to definisi kekuatan. Apakah itu kekuatan? Okay, so kekuatan adalah keupayaan structure untuk menahan daya ataupun Um, to withstand force when you exert force on it. Menahan daya yang bertindak ke atas ni. So, contoh bagi saya objek-objek yang kuat ataupun something which is strong that can absorb force. Spring. Alright, very interesting. Good. Okay. Yes, spring sponge also can. Right. So, keupayaan structure untuk menahan daya yang bertindak ke atasnya. That is strength. Structure yang kuat dapat menampung beban yang berat dan tidak mudah retak, pecah, patah atau runtuh. Definitely, um, a, a steel bar is much more stronger than a wooden bar, kan? Sebab solid particles inside the steel bar is lagi um, rapat. Oleh itu, dia sangat keras. Tapi wooden particle there is more ruang in it. Okay, that's why it's easy to be ras um, rosak by microorganism couple. So that is why a wooden log is not as strong as a steel bar. Okay. Now let's look at the other faktor that we have. Faktor kekuatan bergantung kepada jenis bahan yang digunakan. Okay, concrete, teluli, besi. Okay, so the, the factors 
that determines a strength of a metal depends on the property of the metal. Apa dia orang pakai? Concrete ke? Keluli ke? Besi? Right? What are they using? Steel? Steel apa? Right? So, stainless steel ke? Or iron? Copper? Right? So, size structure sepadan dengan beban yang ditampung. Okay, kalau you nak uh, carry a, a whale, okay, you tahu lah lah bawa boat sampah yang kecil tu kan? You have to bring a very very big um, boat so that you can fish a whale or you boleh tangkap ikan jerung masuk dalam boat tu bawa ke tanah. So that is how logic dia lah. You need a large structure to withstand the weight and the pressure of something which is really really heavy. So bentuk structure, structure yang melengkung lebih kuat daripada bentuk structure yang rata. Apakah contoh yang kita ada? Melengkung lebih kuat daripada structure yang rata. Faktor in English apa? Faktor in English is factor. Okay, so that a structure that is melengkung lebih kuat daripada bentuk structure yang rata. Any ideas? Apakah structure yang melengkung tapi lebih kuat, yang lagi kuat? Kenapa? Guys? Tak ada idea ke? Okay, so simply stated, contohnya lah. Let's say you're going to a shop, okay, you want to um, buy, um, okay, you're bringing things inside um, trolley. Okay, trolley punya shape macam mana? It's inverted, right? It's inverted in sense of, bukan melengkung sangat, tapi there is more space inside, right? So therefore, it can carry more weight. If it was just flat, of course, barang akan lebih jatuh, but the pressure there is lagi tinggi. Oleh itu, it will crack. Lampu jalan melengkung. That is more to topic like lah. Tapi logic ni kat sini, apabila the object is uh, deep put inside, dia boleh contain more barang and the weight tu, dia disperse evenly kat semua tempat. Kalau dia rata, chances dia nak crack and pecah lagi tinggi. Right? Sama macam uh, jambatan as well. Some jambatan are like like a bukit, right? Right? So like a bukit, some jambatan are very straight. So, secara logiknya, mana satu lagi stabil? Actually, depends on banyak faktor tapi based on the situation I suggested to you, the straight one has more chances to break sebab the straight one, yes, stabil, but when it's concave shape, okay, there will be more materials to support it. Kayu lengkung, susah patah, kayu rata, mudah patah. Yeah, that is one um, definition as well. So when a, when a matter is straight, it's much more easier to break it. When it's having an odd shape, it's much more harder to break it. Okay, I hope that explains to you. Alright, so definisi kestabilan pula. What is stability? So, structure yang tidak mudah tumpang apabila dikenakan daya ke atasnya. So, a stability meaning it is sangat stabil. Okay, apakah itu stability is kestabilan suatu objek bergantung pada luas tapak ketinggian. So, how widespread and how long it is and structure lebih stabil sekiranya mempunyai luas tapak yang lebih besar, struktur juga lebih stabil sekiranya lebih rendah. Objek yang lebih rendah adalah lebih stabil dibandingkan dengan objek yang lebih tinggi sekiranya luas tapak objek adalah sama. In other words, apa yang kita dapat faham dengan ni adalah lagi tinggi satu bangunan dia, chances yang bangunan tak stabil tinggi juga. Okay, kalau luas permukaan dia pun sangat kecil, dia tak stabil juga. So, that is why in order to reach a building which is um, very stable, 
we need a very big surface area for it and the height as the height increases um surface area untuk dia build punya base dia pun kena besar juga kalau tak tak stabil mudah to have issues like um it can be pushed by the wind also boleh and landslides can happen as well so that's why it's really important to build somewhere where there has good stability as well okay so let's see the structure and quite unstable okay so these are the seven structures that we will learn hemisphera cubic cylinder pyramid sphera cubus pun Bangunan yang dibina dengan bentuk-bentuk tersebut akan menghasilkan struktur binaan yang kuat dan stabil. So idea kita adalah kita nak something yang kuat dan stabil. Like right? bangunan, rumah and all. So structure yang kuat ialah structure yang teguh, kukuh dan mantap. Meaning it is solid. It is solid, it is strong and it's impeccable. So structure yang stabil ialah struktur yang tidak mudah roboh, goyang atau rosak. See, it's important to highlight these matters. Now, Faktor kestabilan objek berbanding dengan dua faktor seperti saya dah bagi tahu tadi. So, struktur yang stabil adalah struktur yang tidak mudah tumbang atau jatuh apabila daya bertindak ke atasnya. Meaning, when something is very stable, okay, it needs a very huge amount of force to break it. Ataupun nak tolak benda tu. Kalau benda tu tak stable, lagi senang nak tolak tu. Contohnya, okay, kalau you berdiri kat situ, okay, Uh, bus kurang stabil, kereta lebih stabil hmm, Actually tak Bus yang lebih stabil Kereta kurang stabil So yes hmm, Ketinggian, actually no as I said when the, when the height is increasing right The luas tapak pun akan perlu besar Example, okay Example dia is like this If you are standing there, you umur baru 12 and then sebelah you ada ayah you umur ayah you mungkin 30 kalau seorang datang tolak you just like a small tap chances you nak jatuh adalah lagi tinggi kan chances for your dad to jatuh just move a bit is kurang kenapa sebab your dad is definitely way bigger than you okay high dia pun tinggi luas uh, the circumference that he's taking is also big Okay, so disebabkan itu, luas tapak struktur ayah kita lagi besar Oleh itu, daya yang kecil tu tak dapat bertindak atasnya Tetapi daya kecil tu mungkin boleh buat awak jatuh, kan? So that is the difference of stability It can be used for us, objects We need to understand that so It's easier to build things Make sure um, things that we build are strong, solid supaya There's no accidents in near future supaya orang tak mati juga based on that, okay. So, ketinggian structure untuk menyiasat um, hubungan di antara ketinggian structure dan kestabilan objektif the relationship is semakin tinggi structure, semakin kurang stabil structure tu. Example kan, the more longer the object, the more unstable it is is when you have a very, very, very um, tall building, okay. There is a lot of examples of tall building yang pernah jatuh juga, okay? So what happens is when the, the um, luas tapak dia tak luas sangat, the chances it, it will fall, okay? Luas tapak pula, if it's really big, luas tak ada masalah. Okay, tapi we want to be more higher on the sky so that we can take more ruang, right? So it's really important for us to balance both of it. So, untuk menyiasat hubungan di antara luas tapak structure dengan kestabilan objek. Okay, so kekuatan objek. Kekuatan objek bergantung kepada jenis bahan yang digunakan. What is the material used in order to make the bahan that determines the strength of the material. Contohnya, so, saya cakap tadi, konkrit, besi, kayu. Okay, so tujuan dia untuk menyiasat, um, kesimpulannya ialah konkrit ialah bahan yang paling kuat diikuti dengan besi kayu, plastik dan kaca. Konkrit tu apa tahu tak? It's cement. The cement that they use to build your walls and all. Okay? Konkrit cement ataupun concrete walls. So, untuk menyiasat hubungan antara jenis bahan yang digunakan dengan kekuatan objek. So, bentuk struktur dia adalah okay, 
we want to see structure yang melengkung lebih kuat daripada structure yang di dalam keadaan rata ni teori dia. So kita akan buat um, eksperimen kalau sekolah, you be probably doing eksperimen to test this hypothesis as well. So in short, what we can see here is jenis bahan concrete sangat kukuh. Boleh dibentuk, tidak terbakar, tidak berkarat, tidak bereput. Sebab tu kita bina rumah dengan rumah konkret. And besi pula logam yang kuat tapi boleh reput. And, and, and it's really heavy as well. Kayu is sifat tahan lama, tegur dan keras. But it can be broken down by, it can burn, okay, boleh mereput. So, susah jugalah. Plastik, ringan, kuat dan mudah dibentuk tetapi it's environmental unfriendly. Sebab nanti nak dispose plastik susah pula And boleh bakar juga So binaan yang kuat dan stabil Kenapa? Kelebihan binaan yang kuat dan stabil adalah lebih tahan lama Okay kalau si Petronas kita, uh, KLCC kita Sampai sekarang 2006 dibina sampai sekarang It's still shiny, glossy and besar tahan lama kan? Why? Sebab It is Strong It is tall Right? So and it has a luas permukaan yang sangat besar. You can see the world's tallest building is Abu Dhabi Burj Khalifa. Dia bina bangunan tu in the edge of the beach side, okay? Why? Because they want a really massive ruang permukaan supaya when they construct the world's largest, tallest building, you need um, open space for it, right? So that is the reason. And kelebihan binaan yang kuat dan stabil, lebih tahan lama, boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang, tidak mudah, mudah rosak and kos penyelenggaraan binaan kurang, lebih selamat dan memberikan kesejahteraan hidup manusia. That is the advantages of a building which is strong and stable. Okay. Thanks, you're welcome. Tugal, kalau tugal cikgu, tugal is batang kayu yang tajam eh, hujung dia untuk melubungi tanah. So yeah, oh, saya tanya, a building based on that, they're strong, cuma it's still kayu end of the day, right? So it can still be burned. So that's why we prefer concrete materials, right? Now, with that stated, let's go. Kenapa kita perlu membaca and learn all of this so that we are able to mencipta model binaan yang baru. So mengenal pasti jenis binaan yang diingin dibina. Menjana idea untuk mencipta suatu bentuk struktur yang stabil. Membuat lakaran model, okay. And memilih jenis bahan yang sesuai. Only when we understand the shapes, only then kita boleh pilih jenis bahan yang sesuai untuk sesuatu material. Contohnya lah, kalau you nak bina satu rumah, kalau you punya konsep binaan dia, bentuk dia sangat unik, kadang-kadang you tak boleh pakai konkrit, tak boleh pakai kayu, kena pakai kaca. Macam rumah-rumah mewah sekarang yang harga sentuh pun dah 10 juta dah. So kind of those houses which are 1 million, 2 million, 5 million ranges, kebanyakan use kaca because nampak cantik. And those designs, when you have that design, you need to use kaca. You can't be using concrete ataupun kayu sebab tak sesuai. So idea dia adalah, when we are building something, we need to know the shape of it and then we need to determine the the items that we are going to use to build it. That's why kita, as you can see here, mengenal pasti jenis binah yang ingin dibina. Contohnya, rumah. Okay, rumah Contohnya rumah kaca. Okay. Menjana idea untuk men mencipta suatu struktur yang stabil. So, luas permukaan yang besar dan height juga taklah tinggi sangat. Tinggi okey-okey okay je. Tak nak tinggi sangat. And then, buat blueprint. Lakaran model. Blueprint. Okay. And then memilih jenis bahan yang sesuai. You, be, you pilih lah jenis apa. Nak bina rumah dengan gold ke? Dengan diamond ke? Ataupun nak pakai steel? Ataupun nak pakai adamantium ke? Apa-apalah. Okay. Moving on. 
Pemina model mengikut lakaran. So you build the equal the blueprint. And then menguji model dari segi stabilan dan kekuatan. You test out the parameters. Supaya dia safe nak duduk ke tak. That is how we mencipta model binaan secara ringkas. Now let's go to amalan penggunaan bahan lestari. Okay, penggunaan bahan yang berhemah dapat menyelakan pembaziran dan mengurangkan kos. Bahan daripada sumber-sumber alam juga tidak mudah kehabisan. Meaning, contoh amalan penggunaan lestari adalah membawa bekal menggunakan bekas makanan dalam tindakan menggunakan bekas polystrin. Meaning, we are trying to live a lifestyle where we are helping the environment. Okay, kita, we want to live in a lifestyle using materials that can be reused, that can be biodegradable, macam tu lah. Alright, kenapa tak guna konkret je cikgu? Parameters, okay, parameters is, ada banyak um, maksud je, but in this sentence what I mean is, it is one of a test that you have to calculate. Kalau you con con uh, conduct experiment ke, ataupun nak bina rumah ke, dalam science nanti you can um, um, learn pasal parameter, pasal sekarang you dah tahu dah faktor tu apa, you dah tahu dah variable tu apa, later you can tahu parameters tu apa. Okay, so it is similar to um, test um, ataupun nak check parameter, maksudnya nak check parameter untuk building ni dia sepatutnya ada 12 kaki, dia ada ke tak 12 kaki? Ha macam tu. Ayam sepatutnya parameter dia perlu dimasak untuk 30 minit supaya dia ada di suhu 36 uh, darjah celsius tapi parameter dia um, is it achievable ke tak using the materials that we use to cook that is parameters kenapa tak guna concrete je? Concrete kenapa ramai tak suka guna sebab panas okay sebab panas tapi sejuk pun it's, it's not um, it's not as very hot or very cold tapi people used to like uh, wooden houses sebab sejuk concrete is really hot okay so amalan penggunaan bahan lestari as I stated why we use it is to mengelakkan pembaziran dan mengurangkan kos bahan daripada sumber alam juga tidak mudah kehabisan then the lifestyle that can we can, we can live is membawa bekal menggunakan bekas makanan dan tidak menggunakan bekas polystyrene okay tahu tak bekas polystyrene tu apa polystyrene materials. Is the polystyrene white column seraphim? Yes. If possible, kurangkanlah pemakaian dia, right? Jangan beli. Okay, try to bring bekal sendiri dan menggunakan botol plastik sebagai pasu bunga. Maksudnya, <laughs> janganlah buang plastik botol, botol plastik kalau tak tahu nak buat apa. Right? Jangan buang di merata-merata tempat. Bolehlah <laughs> letak pasu bunga ke apa baiki barang atau peralatan lama kerana dapat menjimatkan wang okay ni semua your lifestyle lah it's just like a sharing session with you on how to live ni mungkin boleh ditanya dalam soalan kibat okay so topik ni senang je and membawa beg barang semasa hendak membeli belah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik you bawa cloth bag ataupun paper bag Jangan pakai plastik bag when you go shopping and menggunakan buku latihan terpakai dan belum digunakan untuk membuat nota dan mengulang kaji pelajaran. Ni saya buat dulu. Saya selalu guna recycle buku je. Tak beli buku baru sebab nak jimat duit. Okay. So ni antara cara korang boleh buat juga. I still have something to touch with you. Okay. Actually ada latihan. Initially I want to discuss homework dengan korang. Tapi disalkan ramai tak buat homework. So jadi kita belajar topik ni hari ni. So let's look at this. Ni adalah summary dia. So kepentingan binaan yang kuat dan stabil dan tahan lama. Nota-nota ringkas ni tolong tulis ke apa eh. Ingatkan eh. So, tahan lama mengurangkan kos penyelenggaraan um, selamat. Kos penyelenggaran meaning maintenance costs. You tak nak bina something and then quickly quickly benda tu rosak you nak betulkan dia kan. You nak bina something 
that we it will last really long. We should use a tote bag when we go shopping, betul? Tapi cikgu kalau kita kita semula botol plastik pun kita buang juga. Okay, ni I nak share dengan you. Waktu you nak pergi shopping ke apa, alright? In Germany ataupun negara luar, you pergi shopping, you pergi dengan tangan kosong, you bawa beli barang, you kena jalan balik dengan angkut barang tu sendiri. So they won't give you plastic bags. They will sell you paper bag ataupun um, cloth bag tapi dengan harga yang sangat mahal. Amanan itu disediakan sebab untuk uh, educate our masyarakat untuk jangan guna plastik, you nak guna plastik, you bawa dari rumah. Okay, restoran kedai takkan bagi plastik. You bawa bekal sendiri. Okay, so it, kalau kita mengamalkan itu, tak bayar 10 sen lebih untuk um, plastik, then we will see a difference in ourselves. Kita semula juga sama. Negara contoh Germany juga, China pun ada juga, you dah minum botol air, you simpan, you put it all this bottle material, dia akan ada satu station, you masukkan botol ni kat situ, dia akan recycle, dia akan bagi you duit. Duit ya, yeah? duit shilling lah. Tapi duit tu dah cukup untuk you nak beli breakfast you lah. So let's say kalau you ada 10 botol, you nak recycle, you akan dapat 10 euro. 10 euro macam 10 ringgit kita lah. Walaupun nilai mata wang diorang lagi tinggi tapi ikut um, um, condition diorang is exactly like 10 ringgit for us so they can have their nice meal. So that is the thinking which we should do as well. Okay. So kan kita dah teknologi tu lagi. So kurangkanlah gunakan pakai um, plastik materials. Okay recycle kalau boleh and those materials. Alright. So faktor kekuatan binaan depending on jenis bahan and bentuk structure. Why structure is important? So that you know what jenis bahan to use. Example, if you're going to build a pyramid, what are you going to use? Takkanlah you nak bina pyramid pakai plastik or kayu. You got to use concrete or you can use kaca at least. So macam tu lah. So maksudnya diorang rajin bawa bag sendiri untuk beli barang kan? Yes. Most of Europeans do that. They bring their own bag. Kalau you, you pergi minta plastik, dia orang marah. Okay, so tapi kita jarang buat macam tu. Memang betul pun. Okay, fokus balik. Now, faktor mempengaruhi kestabilan objek ketinggian. Objek yang lebih tinggi adalah kurang stabil dengan objek yang lebih stabil. Okay, kat sini you nampak dua-dua bas. Tapi bas kat bawah tu double decker bas. Bas kat atas tu bas biasa. So, secara teorinya, secara logiknya, bas double decker dia adalah kurang stabil daripada bas biasa sebab dia lagi tinggi. So kalau bas tu bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi, chances dia nak jatuh adalah tinggi untuk bas double decker sebab dia apabila you pergi laju, daya pressure exerted on you, force. Okay, daya kepayahan yang kena atas barang tu, objek tu yang bergerak tu adalah tinggi. Oleh itu, chances Ya, dia akan jatuh sebab dia tak stabil sebab bas double decker sangat tinggi compared dengan bas yang biasa. Okey, harap faham eh tu. Saya pernah pergi Jepun juga mana-mana saya pergi mesti bersih. Cek kalau plastik tanam dia habis 100,000 not 100,000 just takes around 20 to 25 years. Dan ikut plastik apa juga. Dia orang memang bertanggungjawab. Kita pun boleh je. Tak ada masalah. It's just that kita perlu berusaha. Okay. Then let's look at luas tapak. Luas tapak adalah objek yang mempunyai luas tapak adalah lebih stabil berbanding dengan luas objek yang kecil. Contoh was ni, tadi saya bagi contoh you dengan ayah you kan? Siapa yang lagi senang nak tolak? Nak jatuh? Definitely lah you sebab you kecil. Luas permukaan you tak besar, luas tapak tak besar. Kan? Tapi Same goes here. Kalau was dia punya base surface dia lagi besar, more harder for it to topple and fall. Sebab dia besar. Kalau dia small, lagi senang. Okay. So, and now let's look at kepentingan binaan yang kuat dan stabil. So, kita kena tahu apa nak pakai. Kalau jabatan konkrit, bolehlah tahan 40-50 tahun or so. Tak ada masalah. Okay. Kalau titik kayu, maybe boleh tahan untuk 20 maximum years ataupun 10 years sampai kayu tu akan merokok dan jatuh. So that is why we prefer concrete. So ni just um, 
recap definisi atau maksud kekuatan adalah upaya struktur untuk menahan daya remember eh struktur yang kuat dapat menampung beban yang berat tidak mudah retak pecah patah atau runtuh kekuatan bergantung kepada bentuk-bentuk objek dan struktur terdapat dalam pelbagai bentuk bentuk-bentuk dia share dah okay, kekuatan juga bergantung pada jenis bahan digunakan apa yang material they use to build this Structures, rumah banglo, konkrit, rumah kayu, kayu. Size structure, pula memainkan peranan. Size structure mestilah sepadan dengan beban yang ditanggungnya. Okay. Kalau you nak bina aeroplane, you tak boleh masukkan seribu uh, passenger dalam aeroplane yang kecil. You kena aer bina aeroplane yang sangat besar kan. Same goes to ships, cars and everything. Okay. Kalau Miami naik sepuluh orang, <laughs> Kereta tak gerak. Okay. So same. Bentuk struktur pun uh, mainkan peranan yang sangat uh, penting. Struktur yang melengkung lebih kuat daripada bentuk struktur yang rata. Cause straight object is easy to break when pressure is exerted on a certain point. Contohnya korang ada, ada, ada lagi tak pembaris kayu yang straight panjang tu kat sekolah? yang seringgit tu. Ada ha. Senang kan benda tu benda tu nak patah. Tapi dah patah. Yes. Betul. Benda tu sangat senang nak patah sebab material dia pakai tu tak kuat sangat. Dia pun nipis, panjang. Faham tak kenapa dia patah tu? Sebab benda tu korang kena scam ni. <laughs> Bukan lelaki buat jahatnya. Okay so Disebabkan size dia, structure dia dengan bentuk dia tak preparely uh, plan dia mudah patah. Tapi ya yes, saya Francis ikut luas atau ketinggian objek. Kalau luas pun, kalau luas dia besar, ketinggian dia pun rendah, memang stabil. Tapi as a ruler you know it to be very long so you have more measurement. You want it to be thinner so senang nak gerak. So therefore you ada barang yang mudah patah. So with that let's go to the next one jambatan terowong jambatan terowong adalah structure yang dibina secara melengkung supaya lebih kuat ni contoh saya bagi tadi jambatan terowong semua why are they built in a melengkung punya structure so that they can withstand more pressure dia boleh menahan daya kekuatan daya pressure yang lebih tinggi Itulah sebabnya kenapa kita bina jambatan dengan terowong dalam bentuk yang melengkung bukan straight je. Ada je yang straight tapi depends on on the um, beban yang dia angkut. Force yang dia carry. Since korang belajar kat sekolah lagi, I nak bagi sebut tips. Force, pressure ni semua dia correlated tau. Nanti nanti belajar fizik korang akan belajar. Awal-awal just ingat benda ni semua hampir sama maksudnya. Cikgu apa keburukan teknologi dan kebaikannya? Keburukan teknologi, okay. Kebaikan teknologi is it makes our life easier. Keburukan teknologi is you spoiler. Oh, okay. <laughs> apa? It is advanced knowledge for people. So, take it as that. Cikgu apa keburukan? Contohnya internet, okay. Internet is a form of technology. Right, internet can be used for like what we are doing now, learning. Tapi internet can also be used to scam people, cheat people, get people's money. See, technology is depending on how people are using it. Technology berdasarkan sains. Sains adalah satu berkata yang um, yang bagus, yang betul. But it's how we use it. Okay, so I hope that explains to you. But human technology for our advancement, kebanyakannya ada pros and cons. Okay. So we cannot, we can debate the whole day whether betul ke tak tapi conclusion dia bukan semua teknologi membawa kebaikan dan bukan semua teknologi membawa kemudaratan. Itu saja. What is hack? Hack is you are accessing people's information without their knowledge in order to bring harm to them. Simple. Okay? Macam hacker, betul. So let's go next one. Definisi yang termasuk kestabilan adalah struktur yang tidak mudah tumpang bila dikenakan daya ke atasnya. These are just um, recap. 
bilang objek bergantung kepada luas tapak, ketinggian, just remember these key points eh. Ni contoh eh, structure lebih stabil sekiranya mempunyai luas tapak yang lebih besar. Contohnya, basikal beroda tiga, basikal beroda, beroda dua, basikal beroda, beroda tiga lebih stabil berbanding basikal beroda satu. Sorry, dua. Okay. So, there is monocycle, bicycle, tricycle. Kan? Monocycle dia ada satu wheel je. Okay. Bicycle dia ada dua wheel. And then tricycle. And bicycle. Okay. So mana satu paling, ni satu tayar je. Ni tiga. Ni baby main lah. Harap korang tak main. Korang, you should be ready to play bicycles. Two tires. Front and back. Two rims. So, definitely yang paling stabil is tricycle because it has structure yang lebih stabil because luas tapaknya lagi besar. Monocycle pula, dia punya surface uh, base dia tak besar sangat. You have only one, one tire to stabilize you. Oleh itu, dia tak stabil sangat sebab tu dia risky wanna ride it. So, and structure lebih stabil sekiranya lebih rendah. Yang sini ada cakap dah bas dua tingkat dengan bas setingkat. Bas objek yang lebih rendah adalah lebih stabil dibandingkan dengan objek yang lebih tinggi. So adakah kawan yang lagi rendah lebih stabil berbanding dengan kawan yang lagi tinggi? Adakah stability jatuh ke atas manusia juga? Satu tayar baduk juga guna. Eh, it's a professional sport lah nowadays. <laughs> okay. Alright. Any questions guys you have? Tayar sebelas tahun tapi tinggi one and four. That's good. So when it comes to people pun sama juga. When the person is really really tall, okay, their center of stability, manusia kita, kita punya center of stability kat mana? Tahu tak? Our center of stability is our, our pusat, the center of gravity in our body. So the more taller you are, the the distance from your pusat hingga tanah is longer kan? Lagi jauh kan? Therefore, your stability is actually a bit lesser. It's not technically correct, tapi boleh buat assumptions and there are few theories suggesting that as well. So, it is science again. So, kalau orang yang lebih rendah, lagi stabil sebenarnya. Okay? So, that is how it works. So, I hope I was able to clear all your doubts. And with that, Darja Lima, Unit 10. 12 technology kita dah siap tolong buat homework minggu lepas pasal bumi bulan dan matahari minggu ni nanti saya akan bagi homework jugalah ok tapi tak banyak lah sebab korang tak nak buat homework macam mana <laughs> ok so please do your homework finish it so that we can continue uh, next week dengan topik baru ataupun we can discuss